Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Pues aquí estamos, miren, frente al emblemático y pues a este lugar, este lugar de fervor como es el Cerrito de la Virgen. Aquí fue localizada la camioneta que anoche, que anoche poco antes de las 8, que sería 8 y media, fue despojada una señora allá en las afueras de un supermercado en la Colima Yaqui. Aquí están los elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomando huellas, así como usted, usted está viendo en esta imagen, ¿verdad? Así fue dejada por los delincuentes. Esta fue despojada a punta de pistola anoche. Es una, una Expedition, una, es una Ford Expedition 2020 que fue despojada pues a una señora, una señora que estaba precisamente, eh, iba saliendo de un supermercado ahí en la Yaqui, Colima, eh, pues eh, se, a punta de pistola se la, se la quitaron prácticamente a esta persona, es una residente del, del norte de la ciudad, allí en Ciudad Obregón, y pues eh, fue hallada poco antes de las 9 de la mañana aquí frente al Cerrito de la Virgen, servicios personal de servicios periciales está tomando huellas dactilares que dejaron los presuntos eh, delincuentes que dejaron allí impresos que dejaron impregnados verdad así está la situación mis amigos estamos aquí transmitiendo frente al cerro de la virgen fíjense bien aquí está la virgencita de guadalupe y pues aquí estamos nosotros aquí vinieron y la abandonaron eh, apareció pues aquí la encontraron ahorita poco antes de las 9 de la mañana eh, esta camioneta, repito, fue despojada a punta de pistola por un individuo allí en la Colima y la Yaqui, en la zona norte de Ciudad Obregón, a una señora, ¿verdad?, que iba saliendo de un, de un supermercado, de un centro comercial, y ahí, pues, a, la me encañonaron, le quitaron, eh, le quitaron la, la camioneta, la intentaron subir a la fuerza a la señora, y, pues, también, este, le quitaron su bolso de mano, pero bueno, finalmente aquí, aquí quedó la camioneta, tal parece que la apagaron mediante el GPS, ¿verdad? El sistema satelital, el GPS, y, y este, esto obligó a que detuvieran la marcha los rateros, los delincuentes, y es que ahorita Obregón está... Eh, super blindado porque por eso nos había llamado mucho la atención que hayan hecho esto porque pues Obregón está la verdad muy blindado muchas autoridades pues con el tema de que pasado mañana se celebra la jornada electoral y pues ahí está miren esto ocurrió poco antes de las 9 de la mañana de este viernes aquí frente al Cerro de la Virgen medio Sopson como siempre transmitiendo desde el mismo lugar donde se genera la noticia ya saben medio Sopson el liderazgo Siempre, siempre, muy al pendiente de lo que ocurre, de lo que acontece, mis amigos, gracias, gracias, verdad, por estar con nosotros, esta camioneta es una, es una, es Expedition, es una 2020, verdad, es una línea eh, Platinum, Platinum, es Expedition Platinum 2020, fue robada ahí en la calle Colima y Yaqui, en el estacionamiento de un supermercado así es, ahí quedó ahí le salieron al paso pues a una señora que iba iba de retirada del, del supermercado que está ahí de un supermercado y pues ahí se la quitaron ¿verdad? así que pues aquí el lugar está acordonado porque está trabajando ahorita personal de servicios periciales está haciendo el levantamiento de huellas dactilares que están impresas según nos comentan que dejaron impresas los presuntos delincuentes, ¿verdad? Los presuntos delincuentes. Y aquí estamos transmitiendo en vivo, como siempre, en exclusiva, pues, medios Sopson. Medios Sopson, en el lugar donde se genera la noticia. Este despojo ocurrió anoche, como alrededor de, ¿qué sería? Como alrededor de las ocho y media de la noche, ¿verdad? Así es. Así está la situación viene el trenzudo por acá miren acá viene el trenzudo el la pesada mole mole de hierro pues así está la situación mis amigos gracias por estar con nosotros gracias por estar en la en la sintonía
¿verdad? De medios Opson. Así que, pues esta camioneta fue despojada a punta de pistola, pues a una señora ya mayor, ¿verdad? Eh, le quitaron esta camioneta. Es una Expedition Platinum 2020. A punta de pistola, un sujeto salió huyendo ahí por la calle ya que hacia el poniente. Y pues, como era de esperarse, se suponía que a, a, podían haberla sacado por acá, por el lado de las misiones, por el lado, de, el lado sur de la ciudad. Y tal parece que así fue. Es, está muy bonita la camioneta, tiene interiores de piel de color blanca. Ahí están los elementos de servicios periciales. Eh, <coughs> Haciendo el levantamiento de las huellas dactilares que seguramente dejaron los presuntos delincuentes. Así que si tienen ficha los angelitos, ahí se va a establecer su identidad y todo va a ser cuestión de que la AMIC se ponga las pilas para que logren dar con los presuntos responsables de este robo a mano armada que consistió pues en el despojo de esta camioneta anoche alrededor de las 20.30 horas en, la calle, en las calles Colima y Yaqui, en el estacionamiento de un supermercado. Así es, mis amigos, para que vean que la inseguridad, la inseguridad está siempre a flor de piel en Cajeme, pero lo importante es que pues, eh, no caminaron mucho con ella y que el sistema son como, son camionetas que, que tienen una alta tecnología, eso permitió pues, a los propietarios apagarla eh, a través del de sistema satelital, ¿verdad?, Así es, este el GPS y pues así lograron apagarla, no avanzaron mucho y aquí está la camioneta ya recuperada por las autoridades de la policía municipal. Esta aquí esta área le corresponde a la comisaría de la Marte R. Gómez. Comisaría de la Marte R. Gómez, así es, de ahí donde las manda a cantar el comandante. Jesús Antonio Varela, así es, comandante Varela, ahí están, pues aquí están los muchachos también de servicios periciales haciendo su chamba, eh, luego del despojo de esta camioneta, Expedition Platinum 2020, eh, repetimos, ahí pues eh, al salir la señora del supermercado, la, el tipo eh, la amenazó con un arma de fuego, la quiso subir a la fuerza al vehículo, pero la señora se refugió en el centro comercial y eso evitó que la que la realmente que la levantaran, ¿verdad? Que la privara de la libertad y pues aquí está ya. Así es, pues ahí está este, la gente del comandante Varela sacando la casta, ya localizaron esta camioneta y pues eh, qué bueno, qué bueno, está muy bonita la camioneta, eh, es una, es, la, o, ojalá que nos, nos, nos traigan una sí para traerla de Sammy Móvil. Una sí queremos, una parecida para cambiarla por el Sammy Móvil. Hombre, está preciosa la camioneta, es una Expedition 2020. Fíjense nada más, es una Platinum. Así es, mis amigos, pues está aquí a un ladito del de Cerro de la Virgen. Miren, acá está el Cerro de la Virgen y pues aquí... Aquí fue donde fue dejada abandonada esta camioneta, ¿verdad? Así que anoche fue despojada. Gracias, pues gracias, que qué bueno, gracias a Dios que, que ya se logró recuperar porque... Pues es una camioneta muy de lujo y que cuesta una lana, ¿no? Deje usted el valor, puede estar asegurada, pero eh, la acción delictiva es lo que preocupa, pues, lo que está sucediendo en Cajeme. Bueno, pues así está la situación, ya los elementos, los peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado, levantando, haciendo levantamiento de huellas dactilares y este... Pues ya para remolcarla, la van a remolcar seguramente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado, ¿verdad? A disposición del Ministerio Público para ya entregarla a sus legítimos propietarios. Así es, mis amigos, es un vehículo despojado anoche a punta de pistola a una señora. Fíjense nada más el mayúsculo susto que se ha de haber llevado la pobre señora, una residente, ¿verdad?, del norte de la ciudad. Ahí, pues, a punta de pistolas le quitaron, también le, la despojaron de su bolso de mano. No sabemos si traía dinero o no, pero no se dieron mayores detalles. Este, lo que sí es que también a ella la intentaron subir a la fuerza, pero ella se refugió en el centro comercial y pues eso la puso a salvo bueno, así el panorama así está la historia de este hecho mis amigos, estamos transmitiendo desde a un costado del Cerro de la Virgen acá 
como a unos 22 kilómetros al sur de Ciudad Obregón, al sur de Ciudad Obregón, como a unos 22 kilómetros. Gracias por estar con nosotros, Medios Opson, como siempre, en el mismo lugar donde se genera la noticia, ¿verdad? En el mismo lugar donde está la noticia, está Medios Opson. Gracias por estar con nosotros, gracias. Así que, pues, inician las jornadas de este día con el hallazgo de esta camioneta. Ojalá, pues, que se logre establecer la identidad de los presuntos de él o los presuntos implicados en el despojo de esta de este vehículo es una repetimos una Ford Expedition Platinum 2020 así es gracias ya nos vamos con permiso pues ahí está verdad un buen logro sin duda de las autoridades el hallazgo de esta camioneta la recuperación y pues ya va a ser entregada posiblemente hoy mismo a sus propietarios así es así que ya Gracias a Dios, pues ahí está, ya recuperada la camioneta después del de susto que se llevaron anoche, porque pues obviamente que, que el despojo, el robo a mano armada, pues no es nada agradable, no es nada que digamos, es enchilame otra gorda, ¿no? Así es, o sea que no cualquiera, y pues la señora ahí este, de alguna manera pues pasó amargos momentos en que se le acerca el individuo con arma de fuego, la despoja de su bolso, la despoja de las llaves del vehículo, e intenta llevársela a la fuerza, y no, no, la señora retrocedió, se refugió en el supermercado de donde iba saliendo, en la Yaqui Colima, en el norte de la ciudad, y pues este, ya eh, lo lograron lograron este el, el tipo salió huyendo por la calle Yaqui hacia el poniente y ahorita en la mañana poco antes de las 9 de la mañana fue localizada la, la camioneta aquí está a un ladito del de cerro de la virgen aquí está personal de la fiscalía general de justicia del estado haciendo verdad cumpliendo con sus labores de el levantamiento de huellas también está elementos de la AMIC esto le corresponde también al comandante que le corre al comandante del AMIC de allá de Pueblo ya que el, a Carlito Sánchez, Carlos Sánchez Flores le toca, ¿verdad? A él le toca todo este terreno. Gracias, muy buenos días, con permiso, ya nos vamos, así que localizan la camioneta que fue despojada anoche allá en las calles Yaqui y Colima, en el estacionamiento de un supermercado, creo que es Abarrey, algo así, el Abarrey, creo que es Abarrey, así está la situación, mis amigos, pues ahí está. Gracias a Dios, ahí está la camioneta y pues ya de aquí van a esperar que venga la grúa y sea llevada a las instalaciones. Ah, bueno, pues la grúa ya está aquí, miren, aquí está la grúa ya, ya está la grúa aquí, este, ya está la grúa, lista la grúa del C5 para subirla y llevarla a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado, ¿verdad? Gracias, va a quedar a disposición del Ministerio Público. Gracias, muy buenos días, con permiso, cuídese, cuídese, por favor, que Obregón todavía, eh, a pesar de que está blindado, por marinos, por Guardia Nacional, militares, eh, con un mayor estado de fuerza, porque acuérdense que es una ciudad muy violenta y lo que están tratando es pacificar pues el ambiente ante la víspera ya prácticamente de las elecciones de pasado mañana, domingo, así que pues hay que eh, eh, buscar las autoridades que se mantenga esa paz, esa tranquilidad relativamente. Gracias, gracias. Y no se crean, ya ven que anoche también un, ahí un, un descerebrado, un desquiciado sujeto arrojó una bomba molotov a un domicilio ahí en la colonia, ¿qué es? En la colonia Maximiliano R. López. No, sí, no, sí, están... Están pesados los, los vagos, así que pues hay que tener mucho cuidado. Gracias mis amigos, bendiciones para todos ustedes, su amigo y servidor El Sami los deja desde acá, desde el Cerrito de la Virgen. Gracias, nos vemos con permiso y cuídese, cuídese mucho por favor. Cuídese para que el do próximo domingo, pasado mañana, pueda ir a las urnas a sufragar, ¿verdad? A emitir su voto como un deber ciudadano. Gracias.